Kurt Huber Franz fu il comandante del campo di sterminio di Treblinka e uno dei più grandi criminali di guerra dell'olocausto. Nato a Düsseldorf il 17 gennaio del 1914, ricevette un'educazione tradizionale, frequentò una scuola pubblica dal 1920 al 1928 e poi lavorò come corriere, macellaio e infine cuoco. Franz aveva una sorella e sua madre era cattolica praticante. Suo padre era un commerciante e morì quando Kurt era un bambino. La madre risposò un uomo con opinioni nazionalsocialiste che probabilmente influenzò la decisione del ragazzo di unirsi a diversi gruppi nazionalisti che lo portò a iscriversi al Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori nel 1932. Da questo momento in poi la vita di Franz cambiò e divenne un fanatico delle idee di Hitler. Svolse due anni di servizio con l'esercito tedesco nel 1935, prima di essere congedato con onore nel 1937. In quell'anno si unì alle SS Totenkoffer Bende, dove venne addestrato con il terzo reggimento Turingia a Weimar, per poi essere trasferito al campo di concentramento di Buchenwald, prima come cuoco, poi come guardia e infine promosso al grado di Unterschaffführer, equivalente di sergente. Due anni dopo fu reclutato nella cancelleria di Hitler e assegnato al programma di eutanasia Action Tifie nel 1941. Il programma nazista di eutanasia che sotto responsabilità medica prevedeva la soppressione di persone affette da malattie genetiche inguaribili e da portatori di handicap mentali, con la mansione di Cuoco al quartier generale del Tifie. Dopo la soppressione del programma per le proteste pubbliche, il 20 aprile del 1942 Franz fu promosso a Oberscharfuhrer, sergente maggiore, e assegnato al campo di concentramento di Lublino, per poi essere destinato a Belzec fino alla fine di agosto del 1942. Dalla fine del 1942 al 1943 tornò a Treblinka, dove venne promosso a vicecomandante e supervisionò la conclusione dell'olocausto nella Polonia occupata. Infine si recò a Trieste, dove poté sfogare la sua rabbia contro i partigiani italiani e gli ebrei che riusciva a rastrellare. Nel 1944 fu infine ferito e impiegato presso la ferrovia di Gertz Trieste. Franz venne soprannominato dai prigionieri dei campi di concentramento l'Alke, il nome Yiddish che indica la bambola per i suoi lineamenti fanciulleschi. Ma a Treblinka si sarebbe guadagnato una reputazione che poco aveva a che fare con dei giocattoli da bambino. All'arrivo i suoi compiti prevedevano la supervisione dei lavoratori, la supervisione delle operazioni di scarico dei trasporti e il trasferimento dei prigionieri ebrei dalle baracche alle camere a gas. Ma ciò per cui era conosciuto al campo era il suo San Bernardo, Barri. Il cane era addestrato a obbedire agli ordini di Franz e a Barry veniva regolarmente ordinato di mordere i glutei e i genitali di qualsiasi prigioniero abbastanza sfortunato da attirare l'attenzione di Franz. Barry era un animale di grossa taglia e poteva raggiungere i glutei e i genitali degli uomini senza difficoltà. Nel caso in cui il detenuto fosse magro o debole, il cane lo poteva uccidere in pochi minuti. Un particolare curioso è che Barry era crudele soltanto a comando quando ordinato da Franz, altrimenti era docile e si lasciava accarezzare tranquillamente. A differenza di Irma Grese, la bestia bionda di Belsen, le torture di Franz erano anche psicologiche. Quando gli ebrei destinati al lavoro giungevano al campo, erano costretti a memorizzare una canzone, una versione modificata di un canto ebraico, che celebrava il lavoro svolto a Treblinka e la bontà dell'olocausto per convincere i poveri detenuti che la loro imminente morte fosse qualcosa da festeggiare. Due delle mansioni di Franz prevedevano l'adeguamento dei ruoli dei prigionieri e le loro punizioni. Quando sette prigionieri tentarono la fuga, Franz li catturò e li fece fucilare, poi informò tutti i potenziali futuri fuggiaschi che sarebbero stati uccisi dieci prigionieri per ogni evaso, specialmente se avessero avuto successo. A Franz piaceva sparare ai prigionieri. Sparava con la sua pistola o il fucile da caccia, ma si divertiva a sparare a quelli che si trovavano sui vagoni. 
Durante uno degli arrivi dei treni della morte, Franz selezionò una serie di uomini con la barba, interrogandoli sulla loro fede. Coloro che credevano in Dio venivano messi in posizione come bersaglio con una bottiglia in mano. Se Franz avesse colpito la bottiglia sarebbe stata la prova che Dio esiste. In caso contrario, era la prova che Dio non esiste. In ogni caso, li fucilò tutti, comunque. Franz era anche un esperto pugile e usava i prigionieri come sacchi da box. Dopo aver lanciato una sfida a un ebreo, diede all'uomo due guantoni, mentre tenne soltanto un guantone per sé. Quando il povero prigioniero accennò un attacco, Franz gli fece esplodere un colpo in faccia e l'avversario morì sul colpo. Questo racconto venne fatto dall'internato Jacob Heisner. Un'altra versione della storia vede Franz aver nascosto una pistola nel suo guantone e quando l'avversario si era mosso aveva fatto finta di dare un colpo, ma aveva sparato con l'arma, freddando l'uomo. Fra le abitudini più crudeli c'era quella di riservare almeno 25 frustate al giorno ad alcuni prigionieri, ma la gioia più sadica la otteneva dall'uccisione dei bambini che pestava direttamente dai treni in arrivo. Harry Poswolski, un sopravvissuto, raccontò che un giorno l'SS Kottner sollevò in aria un bambino e Franz lo uccise con due colpi della sua pistola. Franz venne promosso a Unterstunfuhrer sottotenente e divenne ufficiale designato nel giugno del 1943. Un caldo giorno di agosto del 1943, Franz, quattro uomini delle SS e 16 sgherri ucraini andarono a fare una nuotata nel fiume Limitrofo, minando gravemente la sicurezza di Treblinka e provocando una rivolta dei prigionieri. La rivolta portò alla partenza di Franz Stangel, il comandante del campo, e alla sua sostituzione con Kurt Franz. I suoi compiti successivi inclusero l'applicazione della Sonderaktion 1005, il tentativo dei nazisti di nascondere le atrocità commesse nei campi di sterminio mediante la cremazione dei resti umani e la distruzione delle strutture dei campi di concentramento. Il lavoro a Treblinka era difficile perché le 13 camere a gas non erano dotate dello Zyklon B, letale gas fornito ad Auschwitz, ma funzionavano con il monossido di carbonio prodotto da alcuni carri armati russi che venivano utilizzati anche per la produzione di energia elettrica. La morte era quindi molto più lenta e dolorosa rispetto al gas benefico. Quando fu l'ora di esumare le centinaia di migliaia di cadaveri già interrati negli anni precedenti per cremarli, si assistette agli orrori più impensabili. Circa 800-900 uomini erano addetti all'esumazione dei corpi, bruciando i resti dei morti più vecchi, ma anche quelli dei nuovi, appena usciti dalle camere a gas. Si marciava al ritmo di 30.000 nuove persone gasate al giorno e altre decine di migliaia esumate e cremate. L'orrore per i lavoratori che svolsero quei compiti era indicibile. Le urla terrificavano i lavoratori del campo che si impiccavano al ritmo di 15-20 persone al giorno, sconvolto da orrori che nessuno che non li abbia visti riesce nemmeno a immaginare ma anche gli abitanti di Folca, il paese più vicino al campo, scappavano nel bosco per non udire le strazianti urla di donne che venivano gasate o torturate. Franz riuscì a organizzare la macchina di copertura e di morte in modo estremamente efficace. Venne realizzata una griglia lunga 150 metri, dove venivano incendiati i cadaveri a ciclo continuo, al ritmo di 15.000 cadaveri al giorno. Nonostante l'impegno delle SS e dei prigionieri, gli arrivi di nuovi prigionieri erano sempre più numerosi dei cadaveri bruciati. Molti dei prigionieri finivano poi vivi sulle pire ardenti, morendo bruciati anziché nelle camere a gas. Le guardie del campo, seguendo l'esempio del loro comandante, provavano particolare divertimento nell'accanirsi contro i bambini, che finivano gettati sulle pire con la sfida alle madri impazzite dall'orrore a seguirli nel fuoco. Fra le atrocità più tremende erano le file di attesa per le camere a gas quando nel gelido terreno ai bambini più piccoli, nudi e scalzi, i piedi si incollavano al suolo. 
in quei momenti Franz e i suoi sadici sgherri li picchiavano, li torturavano o li colpivano a morte, gettandoli subito sulle pire infuocate. Le operazioni al campo terminarono nel settembre del 43 circa, dopo che vennero uccisi dai 700 ai 900.000 prigionieri, con gli ebrei polacchi ormai quasi tutti sterminati. Un gruppo di 60 uomini smantellò il campo e fu, infine, ucciso nell'ultima camera gas attiva. Franz aveva condotto le operazioni finali del campo e quel teatro di un inferno in terra senza pari venne completamente camuffato da attività agricola. Nel maggio del 1945 Franz fu arrestato dalle forze americane in Austria, ma riuscì a fuggire con successo in Germania, dove fu nuovamente arrestato dagli americani e successivamente rilasciato. All'epoca il suo servizio nel programma di eutanasia Tifie e in Action Reinhard non era noto alle autorità e dopo la guerra Franz lavorò come operaio fino al 1949 per poi tornare alla sua precedente occupazione di cuoco. Anche se sembra incredibile, Kurt Franz lavorò a Düsseldorf per altri dieci anni fino a quando non fu arrestato a casa propria il 2 dicembre del 1959 con l'accusa di essere coinvolto in crimini di guerra durante la sua permanenza a Treblinka. Durante una ricerca a casa dell'uomo, gli investigatori trovarono un album fotografico dei suoi anni a Treblinka. Il titolo che gli aveva dato era I bei tempi. Il processo iniziò nel 1965. Franz negò tutti i suoi crimini, tra cui il coinvolgimento del suo cane e sostenne di aver picchiato un prigioniero soltanto una volta. Venne riconosciuto colpevole nel coinvolgimento dell'omicidio di 300.000 persone e accusato di 35 capi di omicidio. Fu condannato all'ergastolo, ma venne rilasciato nel 1993 a causa delle sue condizioni di salute, dopo aver scontato 28 anni di pena. Morì 5 anni dopo, libero, in una casa per anziani nel Nord Reno Vesfalia il 4 luglio del 1998. Aveva 84 anni.